மனித குல வாழ்க்கையையும் வாழ்வியலையும் வழி நடத்தும் நவகிரகங்களும் இருப்பியலும் the one and only hatrick success astrologer in india jyotida sadguru ji mehru tan suya jadagathin moolam velipunarvu petra oru marai porul gnani magara rasikku guru payarchi palangal kaalam 11 10 2018 mudal 4 11 2019 bodu varai idanudan raagu kedu payarchi palangalum kaalamum echerikkaiyaga irukka vendiya guru vagra kaalamum palangalum சனி வக்ர காலமும் பலன்களும் தரப்பட்டுள்ளது எங்கள் அனைத்து பதிவுகளையும் நீங்கள் உடனுக்குடன் காண இப்பொழுதே சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் ஜோதிர சத்குருஜி மெஹ்ரு சேனலை பொதுவாக குரு பயிற்சி பலனானாலும் சரி எந்த பலனையும் நீங்கள் அடைய வேண்டும் என்றால் நான் ஒரு மிகப்பெரிய தத்துவத்தை சொல்கின்றேன் அவசரத்தை விட தாமதப்படுத்தும் தத்துவம் இந்த உலகத்தில் ஒன்று கிடையாது அவசரத்தை விட தாமதப்படுத்தும் தத்துவம் ஒன்று இந்த உலகத்தில் கிடையாது எந்த அளவிற்கு உங்களுக்கு கிரகங்கள் பலன் தர வேண்டும் என்று நீங்கள் அவசரப்படுகிறீர்களோ அந்த அளவிற்கு உங்களுக்கு நல்ல பலன்கள் நடப்பதற்கு தாமதமாகும் காரணம் அவசரத்தில் எந்த விஷயமுமே ஆழமாவதில்லை எந்த விஷயமே ஆழப்படுவதில்லை அதனால் அது உங்களுக்கு நடைமுறை வாழ்க்கைக்கு பயன்படுவதும் இல்லை நீங்கள் எந்த அளவிற்கு ஒரு விஷயம் நடக்க வேண்டும் நடக்க வேண்டும் என்று ஆவலாக இருக்கிறீர்களோ அந்த அளவிற்கு அந்த விஷயம் உங்களிடத்திலிருந்து தள்ளி போகும் அதுதான் உங்களுடைய மனோ விஞ்ஞானம் கோச்சாரமும் மனோ விஞ்ஞானம் தான் சோதனம் ஒரு மிகப்பெரிய அதுவும் கோச்சார பலன் என்பது மிகப்பெரிய மனோ விஞ்ஞான நூல் என்றே நான் சொல்வேன் இதை நான் மிகுந்த ஆய்வு உட்படுத்திய பிறகே இப்படிப்பட்ட வார்த்தையை பயன்படுத்துகின்றேன் காரணம் சந்திரன் தான் மனோகாரகன் உங்கள் மனம் அறியும் பலன் தான் கோச்சாரம் உங்கள் விதி அறியும் பலன் லக்னத்தை வைத்து வருகிறது விதி லக்னத்தை வைத்து வருகிறது ஜென்ம ஜென்மாந்திராக நீங்கள் செய்த நல்லது கெட்டதுகள் லக்னத்தை வைத்து வருகிறது ஆனால் உங்கள் விதி பயனில் இல்லாததை கூட மனம் விரும்பும் காரணம் மனதிற்கு சுய ஒளி இல்லை காரணம் சந்திரனுக்கு சுய ஒளி இல்லை அது சூரியனிடமிருந்து வாங்கி பிரதிபலிக்கிறது லக்னத்திற்கு சுய ஒளி உண்டு அதுதான் சூரியனுடைய ஒளியால் அந்த மின்சாரம் உடம்பில் இருக்கிறனால தான் நம்ம இருக்கும் உயிரோட இல்லைனா நம்ம இறந்துடுவோம் இறந்த பிறகு உடம்பு அங்கே தான் இருக்குது ஆனால் அந்த மனுஷனுக்கு ஏன் மரியாதை போயிடுச்சு இந்தாக்கா அதுக்குள்ளே அந்த உயிரான்ற அந்த மின்சாரம் போயிடுச்சு ஆக இதை நீங்கள் மனதில் நிறுத்துங்கள் எந்த அளவிற்கு சோதிட பலன்கள் குரு பயிற்சி பலன்கள் உங்களுக்கு விரைவாக வேலை செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கிறீர்களோ அந்த அளவிற்கு தாமதமாகும் ஆகையால் உலகத்தில் அவசரத்தை விட தாமதப்படுத்தும் தத்துவம் ஒன்று இல்லை ஏனென்றால் எந்த அளவிற்கு நீங்கள் அவசரப்படுகிறீர்களோ அந்த அளவிற்கு அந்த காரியம் தாமதமாகும் காரணம் அவசரத்தில் எதுவுமே முதிர்ச்சி அடைவதில்லை அவசரத்தில் எதுவுமே வந்து ஆழப்படுவதில்லை ஒரு டிகிரி ஒரு பையன் வாங்கணும் ஒரு எம்பிஏனாக்கா மூணு வருஷம் அதுக்கு தேவை உடனே காலையில் போய் நைட்டே வந்து சினிமாவில் தான் வந்து அந்த மாதிரிலாம் பட்டம் வாங்கிட்டு வர முடியும் கற்பனையில் தான் வாங்க முடியும் ஆனால் அது அதிலே கோல்டு மெடல் வாங்கணுன்னாக்கா அவன் அதுக்காக எவ்வளோ உழைக்கணும் அப்படி தான் இந்த ஜோதிடம் வெறுமனே எதிரில் ஒரு ஆள் உட்காந்துக்கிட்டு இரு விதமான மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் சோதிடத்தை அணுகும் போது ஒன்று டோட்டலாக அது பேத்தல் அது பொய்னு சொல்கிறது ரெண்டு பேருமே ஜோதிடம் என்றது ஒரு கடல் இந்த ஜோதிடம் என்ற கடலில் ஆண்ட கரையில் ரெண்டு பேர் நின்றுகிட்டு இருக்கான் ஒருத்தன் ஜோதிடம் பொய்னு சொல்லுவான் அவனும் கடலுக்குள்ளே இறங்கி பார்க்கல அது பொய்யா உண்மையான்னு இன்னொருத்த வெறுமனே நின்றுட்டு ஜோதிடம் உண்மையான்னு சொல்லுவான் இந்த ரெண்டு பேருமே அறிவில் சிறந்தவர்கள் அல்ல அறிவற்றவர்கள் இந்த இருவருமே அறிவற்றவர்கள் மூணாவது ஒரு ரேங்க் இருக்குது தெரியுமா அந்த ரேங்க்காரன் தான் ஜோதிடத்துக்குள்ளே இறங்குறான் அவனுக்கு பேர் தான் ஜோதிட ஞானி அவன் நீச்சல் அடித்து சம்டைம்ஸ் அவனுக்கு வந்து பெல்ட்டு கிடைக்கலாம் ஏர் பெல்ட்டு கிடைக்கலாம் இல்லை ஏர் பெல்ட்டு கிடைக்கலனாக்கா அந்த கடல் உள்ள பைத்தியமாய் செத்தும் போவான் தண்ணியெல்லாம் வயலில் குடித்து செத்தும் போவான் சம்டைம்ஸ் அவன் பல ஜென்மங்கள் அந்த கலையை கற்றுருந்தான்னா அந்த ஜோதிடம் என்ற கடலுக்குள்ளே அவன் இறங்கி மூழ்கி வெளியில் முத்துக்களோடு வருவான் அப்படி நான் எடுத்த முத்துக்களை கொண்டு வந்து தான் இந்த குரு கோச்சார பலனை உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகின்றேன் அப்படி சொல்ல வரும்போது தான் இந்த தத்துவத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்கின்றேன் எந்த அளவிற்கு அவசரப்படுகிறீர்களோ அந்த அளவிற்கு பலன் தாமதமாகும் அதனால் எண்ணங்களற்ற நிலைக்கு நீங்கள் வர வேண்டும் அப்படி வரும்போது அந்த பலன்கள் மிக விரைவாக நடப்பதை நீங்கள் உணர்வீர்கள் நான் தற்போது குரு பயிற்சி பலன்களை மகர ராசி அன்பர்களுக்கும் அன்பிகளுக்கும் கூற உள்ளேன் காலம் பதினொன்று பத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு முதல் நாலு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரை இப்போது நான் குரு பயிற்சி பலனுக்கு வருகிறேன் இவ்வளவு நாட்கள் இவர்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி 
செப்டம்பரில் இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அக்டோபர் வரையிலும் பத்தில் குரு பதவி போகும் என்று இவருடைய தொழிலை பறித்த குரு பகவான் இப்போது தொழிலையும் கொடுத்து அந்த தொழிலில் ப்ரமோஷனையும் கொடுத்து அந்த ப்ரமோஷனில் லாபத்தையும் தர ஸ்தான பலத்தில் பதினொன்றாம் இடத்திற்கு வருகை தருகிறார் எப்பொழுது பதினொன்று பத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அதிலிருந்து நான்கு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரை இதுதான் பலன் சகல வகையிலும் லாபம்ட்டான் எல்லா வகையிலும் லாபம் தொட்டது பொண்ணாகும் அந்த மாதிரி தான் அதுக்காக போய் வந்து இரும்ப தொட்டுட்டு பொண்ணாவலேன்னு கேட்கக்கூடாது அது அறிவிலித்தனமான ஒரு கேள்வி உங்கள் ஜாதகத்தில் உங்கள் திறமைக்கு என்ன நடக்கும் என்பது முதல்ல உங்களுக்கு தெரியல நீங்கள் என்ன வேலை பார்த்துருக்கீங்கன்னு தெரியும் இல்லை நீங்கள் தகர டப்பாவுக்காக வந்து உழைச்சிருக்கீங்களா தங்கத்துக்காக உழைச்சிருக்கீங்களா வெள்ளிக்காக உழைச்சிருக்கீங்களா வைரத்துக்காக உழைச்சிருக்கீங்களா மாணிக்கத்துக்காக உழைச்சிருக்கீங்களா இல்லை கூழாங்கலுக்காக உழைச்சிருக்கீங்களா ஜோதிடம் என்பது என்ன கடந்த கால உழைப்பு தான் நிகழ்காலத்தில் பலனாக மாறும் நிகழ்காலத்து உழைப்பு தான் எதிர்காலத்து பலனாகும் மூடர்கள் தான் ஏதோ வானத்திலேருந்து கொட்டும்னு நினச்சி உட்காந்துருப்பான் தேர்தல் கூட கொட்டாது அது கூட நீங்கள் ஏதாவது போய் அதுக்கிட்ட நோன்னா தானே அது கொட்டும் சும்மாவே நீ படத்தில் தான் வந்து தேர்தல் அது இருக்கிற இடத்துக்கு போய் நீ நோன்னா தான் அது கொட்ட போகுது அதுக்கும் ஒரு செயல் பண்ணியே தான் ஆகணும் கெட்டதுக்கும் ஒரு செயல் பண்ணியாக வேண்டும் நல்லதுக்கும் ஒரு செயல் பண்ணியாக வேண்டும் நீங்கள் எந்த உழைப்பை உழைத்து வைத்து விட்டு பலன் வரவில்லை என்று இவ்வளவு நாட்கள் காத்திருந்தீங்களோ அதற்கான பலன் வந்துவிடும் ஒன்று இது ஸ்தான பலன் பிறகு அந்த விருச்சிகத்திலே இருக்கக்கூடிய ஒன்பது பாத பலன்களை சொல்கின்றேன் முதலில் அவர் என்றாகும் போது பதினொன்று பத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டிலிருந்து நாற்பது நாள் இந்த முந்நூற்றறுபது நாள் ஒன்பது பாதங்களால் வகுத்துக்கணும் அப்படி வகுத்துக்கிட்டாக ஒரு பாதத்துக்கு நாற்பது நாள் வரும் நாற்பது இன்ட்டு ஒம்பது முந்நூற்றி அறுபது நாட்கள் ஒரு வருடம் அதற்கு பலன் சொல்கின்றேன் முதல் விசாகம் நாலாம் பாதத்தில் வரும்போது பதினொன்று பத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டிலிருந்து இருபது பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரை நாற்பது நாட்களுக்கு உங்களுக்கு விரைய செலவு தான் ஏற்படும் அப்போடு நீங்கள் நினைப்பீங்க என்ன நடந்து ஜோசியர்லாம் சொல்லிட்டாங்க யூடியூப்பில் பத்திரிகைலாம் எழுதிட்டாங்க மகராசிக்கு பதினொன்று லாபம் கொட்ட போதுன்னா ஒன்றும் கொட்டலையே தேல் தான் கொட்டுது அப்படின்னு நினைப்பீங்க ஆனால் இருபது பதினொன்று பதினெட்டிலிருந்து நான்கு மாதங்கள் சனி சுரனாக உங்கள் ராசியாதிபதியுடைய காலில் குரு வரும்போது தான் செல்வம் வந்து கொழிக்கும் செல்வம் கொட்டும் அது கொட்டணுன்ற அளவுக்கு வரம் வாங்கியிருக்கலாம் அதிகமாக கொட்டும் இல்லைனாக்கா ஹை இன்கம் கிரேடு மிடில் இன்கம் கிரேடு லோ இன்கம் கிரேடு மாதிரி மூணு கேட்டகரியில் வரப்போகுது அப்புறமா ஹை இன்கம் கிரேடு தாண்டி இருக்கிறது பியாண்டு அது எல்லைகளில் பார்ப்பட்ட கவுண்ட்லெஸ் அது வந்து எண்ணில் அடங்காதது என்று பொருள் ஆக இந்த பலன்கள் உங்களுக்கு இருபது பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டிலிருந்து இருபது மூணு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது வரலும் இந்த நான்கு பாதங்கள் ஒரு பாதத்துக்கு நாற்பது நாட்கள் இன்று நாலுன்னா நூற்றி அறுபது நாட்கள் நான்கு மாதங்கள் பிறகு இருபது மூணு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேருந்து நான்கு மாதங்கள் அது இருபது ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது வரலும் பாக்யாதிபதி சாரத்தில் வர்றார் அப்போ இன்னும் இதை விட கொஞ்சம் மேலான பொருள் செல்வமும் அடுத்து அதே போல் திருமணமாகாதவர்களுக்கு திருமணம் நடைபெறுவதும் தூரதேச பிரயாணத்தின் மூலமாக கல்வி கற்க வேண்டும் என்ற மாணவர்கள் அங்கே தூர தேசத்தில் ஸ்காலர்ஷிப் கிடைச்சோ இல்லைனாக்கா அதுக்காக அந்த இன்ஸ்டியூட்டில் அவங்களுக்கு வந்து வந்து இடம் கிடைச்சோ அப்படியும் போவாங்க பதினொன்றாம் இடம் என்பது அபிலாஷைகள் பூர்த்தி உங்கள் அபிலாஷைகள் என்னென்னவோ அதெல்லாம் பூர்த்தியாகும் இதெல்லாம் நடக்க போகுது மார்ச் இருபது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேருந்து இருபது ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது வரலாம் இப்போது ஸ்தான பலன் ரீதியாக சொல்லிட்டேன் நட்சத்திர பாத பல ரீதியாக சொல்லிட்டேன் இப்போ குரு பார்வை பல ரீதியாக சொல்கிறேன் இந்த குரு பகவான் ஐந்தாம் பார்வையாக மூன்றாம் இடத்தை பார்த்திருக்கிறார் இந்த குரு பகவான் ஏழாம் பார்வையாக உங்களுடைய ராசிக்கு ஐந்தாம் இடத்தை பார்த்திருக்கிறார் பிறகு இந்த குரு பகவான் ஒன்பதாம் பார்வையாக உங்கள் ராசிக்கு ஏழாம் இடம் என்று சொல்கின்ற எதிர்பாரின ஸ்தானமான பெண் ஸ்தானத்தை உங்கள் மனைவி ஸ்தானத்தை கூட்டு வியாபாரம் செய்ய பாற்ற ஸ்தானத்தை பார்த்திருக்கார் ஆக மூணாம் இடத்தை பார்த்ததால் தைரியம் மேலோங்கும் முயற்சிகள் கைகூடும் இளைய சகோதரோடு இருந்த பிணக்குகளும் சண்டை சச்சரவுகளும் சமூகத்திற்கு ஒரு சுமூகமான உறவுக்கு வித்திடும் அவர்கள் மீண்டும் பழக வருவார்கள் சகோதரர்கள் அதன் மூலம் உங்களுக்கு மனதிற்கும் சந்தோஷம் கிடைக்கும் பொருளாதாயமும் கிடைக்கும் நீங்களும் அவர்களுக்கு பொருளாதாரம் தருவீர்கள் பிள்ளைகள் ஸ்தானமான ஐந்தாம் இடத்தை பார்த்ததால் உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய கல்விக்காக செலவிடுவீர்கள் பிள்ளைகள் கல்வியில் தேர்ச்சி பெறுவதை கண்டு நீங்கள் மகிழ்வீர்கள் இத்தனை நாட்கள் பிள்ளை பிறக்காதவர்கள் பிள்ளை பிறக்கும் பிறந்த பிள்ளைகளை நல்ல கல்வி கூடங்களிலே சேர்த்து மகிழ்வார்கள் அந்த குழந்தைகளை மகிழ்ச்சியால் இவர்கள் மகிழ்ச்சி அடைவார்கள் அந்த குழந்தைகள் வளர்ச்சியை கண்டு இவர்கள் மகிழ்ச்சி அடைவார்கள் திருமணமாகாதவர்களுக்கு திருமணமாகும் வேணுமென்றால் ஏழாம் இடத்தை குரு பார்த்திருக்கிறார் பதினொன்றில் அமர்ந்து கொண்டு அதுவும் நடக்கும் பதினொன்று குடையவனான செவ்வாயே இந்த ராசியில் வந்து இந்த குரு பயிற்சி ஆண்டு
பன்னெண்டாம் இடத்திலிருந்து ஆறாம் இடத்தை பார்க்கின்றார் பன்னெண்டாம் இடத்திலிருந்து ஒன்பதாம் இடத்தை பார்க்கின்றார் அதனால் தந்தையின் உடல் நலத்தில் ஆரோக்கிய சீர்கேடுகள் ஏற்படும் அதில் வந்து கவனம் தேவை குடும்பத்தில் பொருளாதாரம் தன்னிறைவாக கிடைக்கும் அது காரணம் தன் சுய வீட்டை பார்த்ததால் ஆறாம் இடத்தை பார்த்ததால் ருணம் ரோகம் சத்துருக்கள் அடக்கி ஒரு பைசல் பண்ணி அவங்கக்கிட்ட ஒரு சமரசத்தை ஏற்படுத்தி செட்டில்மெண்ட்டுக்கு வரலாம் இந்த குரு வகர காலத்தில் மீண்டும் உங்கள் தொழில் கையை விட்டு போவதற்கும் வாய்ப்புகள் வரலாம் அதனால் என்னடா இது பதினொன்றாம் இடத்து குரு என்று எல்லா சொல்லும் சொன்னார்களே இது பழிக்கவில்லையா என்றால் சோதியத்தில் பல பிரிவுகள் உண்டு எல்லாவற்றையும் நீங்கள் தெரிந்து கொள்வதற்கு நீங்களே அதற்குள் இறங்கினால் தான் முடியும் இல்லை என்றால் அதனுடைய லிமிட்டேஷன்ஸையும் அதனுடைய வரையறைகளிலும் ஒரு தெய்வங்கியன் மூலமாக சொல்லும் போது குறிப்பெடுத்து கொள்ளுங்கள் அதுதான் உங்களால் செய்ய முடியும் வேறு ஒன்றும் செய்ய முடியாது அல்லவா உங்களால் அதை செய்து கொள்ளுங்கள் ஆக இந்த குரு பகவான் வக்ரகாலமாகப்பட்டது இந்த மகராசிக்காரர்களுக்கு மீண்டும் பத்தாம் இடம் பத்தில் குரு பதவி பறிபோகும் என்ற அமைப்பை தரும் அவர் அங்கேயே தான் இருப்பார் ஆனால் பலன் பக்கத்து விட்டு பலன் வேலை செய்யும் அந்த காலம் விழிப்புணர்வாக இருக்க வேண்டும் இல்லை என்றால் மீண்டும் அந்த பதவி கையை விட்டு போய்விடும் அந்த நேரத்தில் மேலதிகாரிகள் சொல்வதை கேட்டு நடந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போது அந்த காலமாகப்பட்டது குரு வக்ர காலம் தருகின்றேன் குறித்து கொள்ளுங்கள் பத்து நாலு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது முதல் பத்து எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரையிலும் விழிப்புணர்வாக இருக்க வேண்டும் பொருளாதாரத்தில் குழந்தைகள் விஷயத்தில் உங்களுடைய தொழில் சுயத்தொழில் உத்தியோகம் உழைப்பாளர்கள் மாணவர்கள் அனைவருமே அவருடைய தொழில் மாணவனுடைய தொழில் என்பது படிப்பது படு கல்வியில் தேக்க நிலை வரும் இதிலெல்லாம் விழிப்புணர்வாக இருக்க வேண்டும் தக்க சோதிடம் சொல்லும் தெய்வஞ்சரை சந்தித்து பரிகாரங்களை மேற்கொண்டு தற்காத்து கொள்ளுங்கள் அடுத்து சனி வகர காலமும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் சனி பன்னெண்டாம் இடத்திலிருந்து வகரம் பெற்றால் பதினொன்றாம் இடத்து பரவல் தான் வேலை செய்யும் இருந்தால் கூட காரகத்துவ பலனான உங்களுடைய நரம்புகள் எலும்புகள் பிறகு வந்து வண்டி வாகனம் செல்லும் போது விபத்துக்கள் ஏற்படுத்தலாம் ஏனென்றால் ஏழரை சனி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது பன்னெண்டாம் இடத்து சனி அதனால் அந்த வக்ர காலம் தருகின்றேன் குறிப்பெடுத்துக் கொள்ளுங்கள் அந்த சனி வக்ர காலமாக பட்டது முப்பது நாலு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது முதல் பதினெட்டு ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரை அடுத்தது ராகுகேது பயிற்சி காலம் தருகின்றேன் குறித்துக் கொள்ளுங்கள் இவ்வளவு நாட்கள் ஏழாம் இடத்தில் இருந்த ராகு இப்போது அற்புதமாக ஆறாம் இடத்திலே போய் அமர்கிறார் இதுதான் உங்களுக்கு ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு மற்ற எல்லா விஷயத்திலும் இருந்து ஒரு தைரியத்தையும் கொடுத்து ஒரு தன்னம்பிக்கையும் கொடுத்து போராடக்கூடிய தெம்பையும் கொடுத்து அதற்கான வருமானத்தையும் கொடுக்கக்கூடியது ஆறாம் இடம் ஒரு பகை வெல்லும் ஆறாம் இடத்துல ஆக என்ன பண்ணும் பகை வெல்லும் கடன் வெல்லும் நோய் வெல்லும் ருண ரோக சத்துரு கடன் வழக்கு ஒம்பு தும்பு கோர்ட்டாடு கச்சேரியிலிருந்து வெற்றியை கொடுத்துரும் அந்த ராகு கேது பயிற்சியின் காலம் ஆறு மூணு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரையிலும் ஆக இதுவரையிலும் உங்களுக்கு குரு பார்வை பலன் சொல்லி ஆகிவிட்டது சனி பார்வை பலன் சொல்லி ஆகிவிட்டது குருவுடைய ஸ்தான பலன் சொல்லி ஆகிவிட்டது குரு அந்த விருச்சிகத்திலே நகரக்கூடிய ஒன்பது நட்சத்திர பாத பலன்கள் சொல்லி ஆகிவிட்டது பிறகு குரு வக்ர காலம் சொல்லி ஆகிவிட்டது பிறகு சனி வக்ர காலம் சொல்லி ஆகிவிட்டது ராகு கேது பயிற்சி காலமும் சொல்லி ஆகிவிட்டது ஆக இதுதான் இந்த மகர ராசிக்காரர்களுடைய இந்த குரு பயிற்சிக்கான பலா பலன்கள் நன்றி வணக்கம் ஜோதிட சத்குருஜி மெஹ்ரூ அட்ரஸ் குவாலிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபுளோர் நியூ நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வேர்ல்ட் நம்பர் டுவெல் அருணாச்சலம் ரோட் சாலை கிராமம் சென்னை நைன்டி த்ரீ போன் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் டூ த்ரீ செவன் சிக்ஸ் ஜீரோ டபுள் செவன் டூ காண்டாக்ட் டபுள் நைன் ஃபைவ் டூ நைன் ஃபைவ் டபுள் நைன் சிக்ஸ் டூ நைன் எயிட் ஃபோர் ஜீரோ நைன் ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ் வன் டூ வெப்சைட் டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் ஸ்ரீ மெஹ்ரூ டாட் ஓஆர்ஜி